Ferrari não sabe o que causou os problemas nos motores e também temos uma previsão de como estão em relação à confiabilidade das unidades de potência. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre o que aconteceu no domingo com a Ferrari, que é um assunto que tem pego muita gente, não estão entendendo o que está acontecendo e vamos começar então, antes da gente aprofundar naquilo que está sendo discutido em termos de possibilidades, vamos falar sobre o Binotto na sua entrevista pós corrida, afirmando que precisam analisar e entender e que nos carros foram problemas diferentes, no caso do Leclerc foi obviamente algo no motor por conta da fumaça. Binotto se pergunta se é algo que eles já tiveram no passado, ele acredita que não, mas não descarta a possibilidade de ser também. Então ele vai analisar, vai checar o que aconteceu com as equipes clientes e não acredita que os dados de telemetria possam dar algum tipo de resposta clara para os problemas. Os componentes foram enviados para Maranello, como o de praxe, e vão analisar e tentar entender tudo o que aconteceu e consertar o mais rápido possível. Se for algo em relação à qualidade, confiabilidade ou outra coisa, ele ainda não sabe, mas é uma preocupação inicial da Ferrari. Essa matéria você confere aí na descrição. Pois bem, quatro carros de seis que estavam na pista com unidade de potência da Ferrari acabaram abandonando. A princípio, três carros foram por conta de motor, de unidade de potência, o que seria preocupante para a Ferrari. Até citei no vídeo de domingo que imagina esse motor então em altitudes como o México. Será que é um problema de refrigeração? Porque se for no México, na Áustria, poderia sim passar mal em termos de performance. O Binotto não sabe o que é e isso traz um alarde, mas eles estão fazendo toda a análise, inclusive hoje, terça-feira, estão fazendo essa análise nos carros para entender o que aconteceu. E aí existem já algumas teorias rolando, inclusive em portais grandes, falando que poderia sim ser por conta dos kicks. A Ferrari é um carro que quica muito, ela está junto da Mercedes entre os que mais tem sofrido com o Purpose, e a diferença é que a Ferrari é um carro rápido, um carro que consegue, mesmo quicando muito, ter uma velocidade interessante nas curvas, nas retas, ter estabilidade, enfim, é um carro que está trazendo problemas no Purposing, mas consegue ainda ser competitivo. Os kicks teriam sido tão fortes que o carro não teria aguentado, a estrutura em si não teria aguentado e tem então dado pau no motor, o que é uma teoria válida, eu acho que nada pode ser descartado a partir do momento em que a própria Ferrari não consegue ter uma ideia e a telemetria não indica nada de errado. Se o carro, assim como numa outra vez, você se lembra mais pro início da temporada, quando deu problema também e o Binotto falou, olha, a nossa telemetria não mostrou nada de errado, não teve nenhum sinal de que poderia dar problema no motor, aí você vê que a Ferrari se encontra numa posição curiosa, o Purposing pode sim ser o causador disso. E antes da gente voltar pro Binotto para ele falar sobre as questões relacionadas ao Canadá, como que a Ferrari enxerga tudo isso, nós vamos rapidamente passar pelo seguinte, um inscrito até mandou lá no Twitter, se você não segue inclusive a Ressaca F1 tanto Twitter, Instagram, enfim, uma matéria do Fórmula Passion da Itália falando de algumas propostas para poder tirar o Purposing, já que isso está muito em pauta, nós vamos até falar um pouquinho mais sobre isso amanhã com a McLaren falando sobre o Purposing, mas isso está em pauta, as equipes estão estudando possibilidades, estão sendo realizadas algumas reuniões junto da Fórmula 1 e da FIA, do todo o pessoal responsável, para poder chegar a um acordo, é aí onde está aquele embate entre Red Bull e Mercedes, que a gente viu no vídeo de ontem, se você não assistiu até dá uma olhada, mas quais seriam essas propostas e como isso poderia ajudar justamente as equipes que estão sofrendo com o Purposing, como pode ser o caso da Ferrari com o motor. Então a primeira proposta é aquela que todos nós já ouvimos falar várias vezes, aumentar o mínimo da distância entre o solo, ou seja, aumentar a altura do carro, o que gera uma perda de performance absurda. É a solução mais conhecida, é a solução entre aspas mais fácil, porém é a que ninguém quer fazer, porque você perde performance, você ficaria muito para trás, e é por isso que a Mercedes não quer aumentar o seu carro de forma alguma, porque você perde tanto que não faria sentido a nível de competição. O Gasly já falou isso, que a equipe poderia fazer uma configuração diferente na AlphaTauri dele, mas ele disse que está sacrificando a sua saúde em prol da performance, e aí você vê como isso se tornou um problema, porque quem em sã consciência 
vai querer aumentar a altura do carro sabendo que vai ficar atrás dos principais rivais. Acho que ninguém, né? Mas aí entram outras propostas que podem vir a calhar, como por exemplo a introdução de amortecedores de suspensão que fariam justamente que com a oscilação do carro eles fossem tirando esse impacto do purpose ou pelo menos amenizando bastante. Tem uma configuração mecânica, hidráulica ali, que você pode então estar tá resolvendo ou pelo menos amenizando bastante o problema do purpose. A outra proposta é a suspensão ativa, que foi algo que se não me engano Lando Norris citou há um tempo aí nas entrevistas. A suspensão ativa está banida da Fórmula 1 há muitos anos, mas é uma possibilidade. Ela faria com que o carro fosse se ajustando sozinho, o que é muito bom, as equipes não precisariam ficar vendo se vai ter problema com o corpo e tal. Ele estabilizaria a carroceria do carro nas condições em que o fluxo na parte inferior da carroceria o levaria a oscilar, ou seja, o carro ficaria sempre de uma forma com que estivesse controlado, é um controle direto de altura em relação ao deslocamento do solo. A suspensão ativa seria interessante, foi banida na Fórmula 1, é considerada uma grande ajuda né, para a pilotagem, mas hoje talvez seja necessário, ainda mais com o efeito solo uh, e, as, e as pistas onduladas como teremos no Canadá, enfim. A outra proposta seria então uma coisa um pouco diferente de tudo isso que teve até agora, porque o que a gente falou dessas propostas são instrumentos que regulam indiretamente esse rebote aerodinâmico. Só que uma alternativa em potencial poderia ser a imposição de parâmetros de limiar, como amplitude e frequência de oscilação. Basicamente seria impor um limite às opções de configurações que podem ser feitas, algo que não comprometa a segurança do piloto. Seria basicamente você colocar um limite do tanto que o carro pode oscilar nas mais diversas possibilidades e se o carro não estiver atendendo esse limite ele seria desclassificado, estaria fora do regulamento. É diferente de você falar que tem um limite de altura, porque nesse caso a altura pode variar, mas o balanço do carro, essa quicada do carro não poderia, então seria uma forma das equipes controlarem o quanto que esse carro pode quicar ou não, se ele quicar um pouco mais do que o falado nessa regra, caso passe, aí seria algo fora do regulamento. Seria algo mais direto e não tanto indireto em termos de solução. São possibilidades, são propostas, vamos ver se alguma passa, mas aí a gente volta para o Matia Binotto, porque o tema aqui está sendo basicamente essa questão do motor Ferrari, e ele falou, o Corriere della Sera, que ainda não tem uma resposta a isso, se não me engano, na segunda-feira. Ele afirmou que na terça, como eu já tinha falado, a UP seria analisada, então ela deve estar sendo analisada neste momento da gravação do vídeo, para eles poderem entender melhor, mas ele não está preocupado com Montreal em si, porque eles terão um novo motor e esses problemas não devem ocorrer com baixa quilometragem. Quanto ao resto do ano, eles precisam encontrar uma solução o mais rápido possível. Binotto ainda fala aquele óbvio, que focaram primeiro na performance para justamente alcançar as metas e depois disso vão pensar na confiabilidade, até porque os motores ficaram congelados. E concluindo, afirma que achava que tinha conseguido um nível suficiente de confiabilidade, então vão continuar trabalhando. Basicamente essas informações nos dão o seguinte cenário, a Ferrari foi pega de surpresa, viu que o motor chegou na potência talvez desejada, mas não na confiabilidade desejada, e agora vão ter que correr atrás do prejuízo para poder brigar com a Red Bull. Isso pode acontecer com qualquer motor, porque todas as equipes estão na mesma situação, a Honda, o motor Renault, o motor Mercedes, todos estão nesse esquema de querer primeiro a potência e depois a confiabilidade porque os motores ficaram congelados até 2025. Vamos ver o que vai acontecer, se a Ferrari vai achar o problema e se o Purposing vai ser um causador direto ou não. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!